అందరికి నమస్కారం నా పేరు సుందరమ్మ మాది కేకే గుంట గ్రామం దాదాపు మండలం నెల్లూరు జిల్లా ద్రవజీవామృతం తయారు చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం ఒకసారి దేశవాళి ఆవుపేడ పది కేజీలు పప్పు దినుసుల పిండి రెండు కేజీలు నల్లబల్ల రెండు కిలోలు పది లీటర్లు ఆవు మూత్రం పది కేజీలు ఆవుపేట తీసుకున్నాం కదా రెండు వందల లీటర్లు నీటిలో వేసి బాగా కరెక్ట్ బాగా కలిపెట్టాలి కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే పది లీటర్ల ఆవు మూత్రం కూడా వేసి అందులో వేసి కలపాలి ఆవు మూత్రం కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏమంటే రెండు కేజీలు బెల్లం వేసి కర్రత బాగా కలిపెట్టుకోవాలి పప్పు దినుసులు పిండి రెండు కేజీలు తీసుకొని అందులో వేసి కర్రత బాగా కలిపెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కట్టుకోవాలమ్మా ఈ పదార్థాలన్నీ వేసి కలుపుకున్నాం కదా ఈ మిశ్రమాన్ని నాలుగు రోజుల పాటు మురగబెట్టాలి సరేనమ్మా నాలుగు రోజుల తర్వాత రండి అమృతం నాలుగు రోజులు మురుగు పెట్టాలన్నా నాలుగు రోజులు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఏం పోవాలి రాజీవ అమృతం తయారు చేయటం అయిపోయింది కదా గుడ్డ తీసేసి కరత బాగా కలిపెట్టుకుని పొలాలకు వాడుకోవచ్చు అమ్మ ఈ ద్రవజీవామృతాన్ని పైపు సహాయంతో పొలంలో పంటలకు వాడుకోవచ్చు స్వేర్లో పోసుకొని స్వేర్ డబ్బాల్లో పోసుకొని మళ్ళీ మామూలుగా పిస్ పంట పైన పిస్కారు చేసుకోవచ్చు అమృతాన్ని పండ్ల మొక్కలకు కూడా వాడుకోవచ్చు రెండు లీటర్ల నుంచి ఐదు లీటర్ల వరకు ఈ ద్రాజ అమృతాన్ని చెట్టు మొదట్లో చల్లుకోవచ్చు దాన్ని తేమ ఉన్నప్పుడు చల్లుకోవాలి అక్క ద్రాజ అమృతాన్ని పంటకి ఎన్నిసార్లు ఆడుకోవచ్చు నెలలో మూడు నాలుగు సార్లు ఆడుకోవచ్చు అమ్మ ఈ ద్రాజ అమృతాన్ని డిప్పుల ద్వారా కూడా మొక్కలకు అందించుకోవచ్చు అక్క ఈ ద్రాజు అమృతాన్ని పంటలకి వాడుకోవటం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమి ద్రాజు అమృతము మొక్కలకి వాడడం వల్ల స్థూల మరియు సూక్ష్మ పోషకాలు అందుతాయి బావిలో ఒక ఎకరానికి సరిపడ నీరు ఉన్నట్లయితే రెండు వందల లీటర్లు ద్రవజీవామృతాన్ని అందులో పోసి పంటకు వదులుకోవచ్చు ద్రవజీవామృతము వాడటం వల్ల మొక్క ఎదుగుదలకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది చీడ పేడల నుంచి పంటను కాపాడుతుంది సరేనక్క ఈ ద్రాజీవంత ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దాని వల్ల ఉపయోగాలు మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు మీకు ధన్యవాదాలు అమ్మ